खेल कारण इंडिया पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रिका अनेक पिछले से साउथ अफ्रिका मैच प्रमाणित हो तो आगामीकाल बिग चैलेंज फर बांगलेश मैच टाइम खूब उद्ग्रीब आ देखी की है साथ जमिलो जुक्त रही है जमिल कम आनी असंख्य धन्यवाद भलो आ গতকাল কি কথা দিয়েছিলাম খেলা দেখতে যাব সেটা বোধ হয় হয়নি হয়নি নিশ্চয়ই আগামী কালকে হতে পারে সেই সুযোগটা যদি তিনটা খেলা কতটুকু সম্ভব হবে আমি জানি না এক ঘন্টার আড্ডায় প্রতিদিনের মতো আজকে আমাদের সঙ্গে থাকবেন আর একই সাথে কমেন্ট করতে ভুলবেন না আপনাদের প্রিয় শামসুল ইসলাম কিন্তু আজকে অনেক দিন পর খেলার আপডেট হয়েছে অবশ্যই এরি মধ্যে প্রায় 200 কমেন্ট হয়ে গিয়েছে অবশ্য শামসুল ইসলামের ভয়েস শোনার পরে হয়তোবা আরো কমেন্ট বাড়তে থাকবে না আমার মনে হয় যে আপনারা যেহেতু তামজিদ এবং ইমরান জামিল আপনারা ইদানিং কালে রেগুলার এই শোটা করছেন একটা সময় রঞ্জন করেছে বা তারও আগে মাহফুজ করেছে আর অনেকেই করেছে আসলে এই পালা বদলের এই যে মিউজিক্যাল চেয়ার সব জায়গায় কিন্তু এটা থাকে সবার তো সব সময় সুযোগ হয় না সামহাও আজকে সুযোগ হয়ে গেল কালকে ম্যাচ আছে আমার ডিউটিও আছে এখানে আগামীকাল তিনটা ম্যাচ লং টায়ারিং ডে হবে হয়তো আগামী গত দিনের মতোই বাট আমরা খেলাধুলার বিষয়াদি নিয়ে কথা বলতে খুবই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি ভালোবাসি ভালো লাগে শ্রোতাদের টানে সুযোগ পেলে চলে আসি আমরা শুরুতে কিছু কমেন্ট পড়ে নিতে চাই যেহেতু অনেক কমেন্ট জমা হয়ে গিয়েছে এমরি নাজমুল হাসান আছেন আমাদের সাথে মুশফিকুল রাব্বিল তিনি প্রতিদিনের মতো যুক্ত হয়েছেন রমন ইসলাম আছেন রূপগঞ্জ থেকে আছেন আমাদের সাথে এমরি সাইফুল ইসলাম আছেন পিওর সিঙ্গেল আমাদের সাথে কমেন্ট করে যুক্ত রয়েছেন এদিকে এমরি সাইফুল ইসলাম আছেন আমাদের সাথে আরও আছেন আপনার কিন্তু অ্যাপ প্ল্যাটফর্মে আমাদেরকে লিখতে পারবেন তো যার যেখান থেকে সুবিধা হয় ওইখান থেকে আপনারা কমেন্ট করবেন সুফিয়ান আইমান তিনি বৃষ্টিকে নিয়ে একটা ছড়া কেটেছেন মসলে উদ্দিন পিরোজ আছেন আমাদের সাথে ত্রিপল তাহসান লিখেছেন বাঁধন মন্ডল আছে আপনি অর্থাৎ রায়হান যুক্ত রয়েছেন আমাদের সাথে আপন মন্ডল আছেন আমাদের সাথে লাইভ আছে তো অনেকগুলোই পেজে দেখতে পারবেন সেখানে ভিডিও প্রণীতা মিজামিন অর্থাৎ রায়হান আছেন আমাদের সাথে সিয়াম আহমেদ কমেন্ট করেছে আগামীকাল বাংলাদেশ জিত এমনটাই প্রত্যাশা করছেন আপন মন্ডল তিনি বাংলাদেশ উইন লিখেছেন সুফিয়ান আইমান লিখেছে আপনার কাছে একটি প্রশ্ন কালকে বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ রান করবেন কে এই প্রশ্নের উত্তরটা আমাদের মাঝখানে দুইজন বিশেষজ্ঞ যুক্ত রয়েছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ তারা অবশ্যই এটার উত্তরটা বেশি ভালো দিতে পারবেন আপনাদের কি মনে হয় সামসুল ইসলাম যে আগামীকাল সর্বোচ্চ রান সংগ্রহ কে হতে পারে বাংলাদেশ দলের ভেরি টাফ আসলে কার যে কোন দিন ভালো যায় কিন্তু আমাদের এই যে কারেন্ট প্লেইং ইলেভেনটা বা এইবারের যে স্কোয়াডটা আছে সেখানে ফর্ম সামর্থ্য এবং রিদম বিবেচনায় আমার তো মনে হয় যে আফিফ লিটন কিংবা সাকিব এই তিনজনের যে কেউই এই টপ স্কোরার হতে পারেন আগামী কালকের ম্যাচে কেননা এদের উপরে আমরা খুব খুব করে নির্ভর করব মিডল অর্ডারে এবং এই তিনজনের দুজনও যদি স্বাভাবিক ব্যাটিং করতে পারে নিজেদের অ্যাভারেজ স্কোরটা করতে পারে ওরা তাহলে বাংলাদেশ একটা বেটার টোটাল পাবে এবং ভালো করব আমরা অর্থাৎ আমাদের অপেক্ষায় থাকতে হবে আগামীকাল সকাল পর্যন্তলি আফিফের চান্সেস খুব বেশি লিটন সাকিব হয় না যে মূল পর্বে গিয়ে একটু হচট খাচ্ছে বাট লিটন আফিফের দুজনকেই আমি এগিয়ে রাখবো সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক 
जयपालय जीवी आ खेलवाड़ाबोध करें तर मन खराब थे नाना रकम आलोचना समालोचना तीर छुड़े दे तर दिखे तरा से तीर बिध हुए पिछिए पड़े और गुटिए जाए तो जैसे मन है भलो समय तो सबा संगी है खराब समय कजन संगी होते तो खराब समय एक जाम हाउ एज ए टीम टी टोटी ते दुरबल अन्न्य प्रतिपक्ष देखे ये प्रमाणित सत्य ये विषयगुल तदनुजी परफेक्ट प्लानिंग जो एगोनो जाए पार्थक्य करते गठनमूलक समालोचना पिछले देवें श्रीलंका कम तरह भर दिए मूलत मिचेल तो जन क्रिकेटर के दिए मूलत बोझा जा जेमिनिशाम महेश मैच 
টপাটপ তিন তিনটা উইকেট পড়ে গিয়েছিল নিউজিল্যান্ডের পনেরো রানে তিনটা উইকেট এবং তেইশ রান করেছিল তিন উইকেট হারিয়ে পাওয়ার প্লে ছ ওভার থেকে এই নিউজিল্যান্ড এবং দিন শেষে কুড়ি ওভার শেষে হান্ড্রেড সিক্সটি সেভেন ফর সেভেন তো নিউজিল্যান্ড এইবারের এই টুর্নামেন্টে ওই সুপার টুয়েলভ গ্রুপ ওয়ানে ওখানে কারা কারা আছে দেখুন অনেকগুলো বড় বড় টিম আপনি দেখেন এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন শ্রীলঙ্কা আছে আফগানিস্তান আছে এরপর আসেন হোস্ট অস্ট্রেলিয়া আছে ইংল্যান্ডের মতো দল আছে এবং নিউজিল্যান্ড আছে তাহলে কাউকে আপনি ছেড়ে দিতে পারবেন না এই জন্য আমি বরাবরই এই সুপার টুয়েলভের গ্রুপ ওয়ানটাকে গ্রুপ অফ ডেথ বলেছি যে এখানে একাধিক দল আছে যারা শেষ চারে যাবার মতো সামর্থ্য রাখে শক্তি রাখে এবং গিভেন ডেতে যে কেউ যে কাউকে হারিয়ে দিতে পারে আজকের এই শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ম্যাচটা নিউজিল্যান্ডের অতটাও সহজ ছিল না বিশেষ করে টস জিতে ব্যাট নিয়ে শুরুতে এভাবে স্ট্রাগল করবে এবং তিন তিনটা উইকেট পেয়ে যাবে পড়ে যাবে দ্রুত ভাব বোঝেনি ভাবেনি ওরা কিন্তু ক্রিকেটে কিন্তু ওই যে বললাম পেশাদারিত্ব জায়গায় সামর্থ্যের প্রতি বিশ্বাস আস্থা রাখা এবং সামহাও ক্রিকেট বিশেষ করে টি টোয়েন্টি ক্রিকেট একটা ভালো পার্টনারশিপের খেলা এবং তাই হলো দেখুন মিচেলের সাথে গ্লেন ফিলিপসের যে পার্টনারশিপটা সেটা উপর ভর করে নিউজিল্যান্ড কিন্তু কুড়ি ওভার খেলা নিশ্চিত করলো এবং পারফেক্ট ফিনিশিং দিয়ে হান্ড্রেড সিক্সটি সেভেন ফ্রম এ টোয়েন্টি ওভারস অ্যান্ড এইটা যে কোনো মাঠেই যে কোনো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একটা চ্যালেঞ্জিং ফাইটিং টোটাল ক্রিকেটে <laughs> আর এইবারের বিশ্বকাপে দ্বিতীয় শতক সেটা গ্ল্যান ফিলিপসের কাছ থেকে চৌষট্টি বলে এলো তো কতটা বিধ্বংসী ব্যাটিং করেছেন এবং শুরুর দিকে কতটা দায়িত্ব নিয়ে এই উইকেট পড়ে যাওয়ার পরিস্থিতিটাকে সামলে নিয়েছে আমি ওইটাই বলতে চাচ্ছি যে আপনার যদি সামর্থ্য থাকে নিজের প্রতি আস্থা থাকে এবং বিশ্বাস থাকে তো পরিস্থিতি দাবি মিটিয়ে খেলাটা হচ্ছে একজন ট্রু চ্যাম্পিয়ন ব্যাটারের বৈশিষ্ট্য শুরুতে গিয়েই কিন্তু ধুন্ধুমার চার ছয় পাওয়ার প্লে ইউটিলাইজ করার সুযোগ নিতে পারেননি আজকে গ্ল্যান ফিলিপস কেননা আজকে একটা বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতে তাকে ব্যাট করতে নামতে হয়েছে মাইন্ড ইট হি ইজ এ নাম্বার ফোর ব্যাটার দুটো উইকেট পড়ে যাওয়ার পর তিনি ক্রিজে গিয়ে পৌঁছান বলটা তখনও নতুন ছিল পাওয়ার প্লে চলছিল এবং চারপাশের পরিবেশ থমথমে ছিল শ্রীলঙ্কানরা একেবারে চেপে ধরেছিল ওই জায়গাটা থেকে উনি প্রথমে উইকেট পতন রোধ করেছেন মিচেলের সাথে কথা বলে নিয়ে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করে একটা পার্টনারশিপ ডেভেলপ করেছেন দেন ফিনিশিং দিয়েছেন সো এই যে হাউ টু বিল্ড আপ এ টি টোয়েন্টি ইনিংস ইন এ এইরকম একটা বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতে গ্ল্যান ফিলিপসের এই ইনিংসটাকে যদি ডেমনস্ট্রেট করা যায় আমাদের টিম বাংলাদেশের ব্যাটারদের সামনে বা যে কোনো টিমের সামনে যে এই যে বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতে গিয়ে দল ব্যাকফুটে থাকার পরও কিভাবে একটা ইনিংসকে ডেভেলপ করা যায় এবং কোন পরিস্থিতিতে উনি কোন টেম্পো ম্যাচেস নিয়ে খেলেছেন এগুলো স্টাডির ব্যাপার আমাদেরকে ওই লেভেলের স্টাডিয়াস হতে হবে আমরা যদি গ্র্যাজুয়াল ইম্প্রুভমেন্ট করতে চাই আচ্ছা যেটা হলো যে সেকেন্ড ইনিংসে যখন শ্রীলঙ্কা ব্যাট করতে এলো আপনি দেখেন যে ওদেরকে চেপে ধরেছে শূন্য রানে প্রথম উইকেট চার রানে দ্বিতীয় উইকেট পাঁচ রানে তৃতীয় উইকেট আট রানে চারটা উইকেট পড়ে গেল শ্রীলঙ্কা একটা দল একশো আটষট্টি তাড়া করবে তিন ওভার তিন বলে চারটা উইকেট পড়ে গেল মাত্র আট রানে ও তো কোমরই ভেঙে গেল ওই যে কোমর ভাঙলো ওটা আর সোজা করতে পারলো না এবং কোমরটা ভাঙলেন কে ট্রেন্ট বোর্ড দ্য লেফট আর্ম সিমার ফ্রম নিউজিল্যান্ড কি দুর্দান্ত ছন্দে আছেন উনি কি দারুণ ফর্মে আছেন এবং তার সাথে যোগ্য সহায়তা দিয়ে যাচ্ছেন টিম সাউদি বুড়ো টিম সাউদি আমরা কিন্তু তারুণ্যে ভর করেছি বুড়োদের ছেটে ফেলেছি অপ্রয়োজনে ছেটে ফেলেছি অবিবেচকের মতো ছেটে ফেলেছি এইগুলো কিন্তু প্রমাণিত সত্য প্রত্যেকটা দল তাদের সিনিয়র প্রদের নিয়ে দল গড়েছে অভিজ্ঞতাকে সামনে নিয়ে এসছে এবং অভিজ্ঞতা দিয়েই অনেক বিরুদ্ধ কন্ডিশন ওভারকাম করা যায় তরুণদেরও সুযোগ দিতে হবে কিন্তু সুযোগ দেওয়ার মঞ্চ ওয়ার্ল্ড কাপ নয় ওয়ার্ল্ড কাপ পরীক্ষাগার নয় এই কথাগুলো আসবে এই কথাগুলো আমরা বলবই টিম সাকসেস পাক কি না পাক আপনি প্রথাগত নিয়মের বাইরে আউট অফ বক্স খেলতে গেলে আপনাকে ওই রকম মিরাকাল দেখিয়ে আসতে হবে আপনি সেটাও পারছেন না কেমন করে সাউথ আফ্রিকার বিরুদ্ধে লন্ড ভন্ড হয়ে গেল আরে ভাই আজকে পরের দুটো ম্যাচ যদি বৃষ্টিতে পড়ে যায় জিম্বাবের বিরুদ্ধে আপনি যদি কাল যেতেন তাহলে আপনার দুই দুয়ে চার আর দুয়ে ছয় হবে না 
তখন নেট রান রেটে শেষ ফোরে যাওয়ার ইস্যুজ আসবে না সাউথ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আপনি দুশো সাতের জবাবে কেন আপনি একশো সত্তর আশি করলেন না হেরেও যেতেন একশো ষাটই কেন করলেন না যেটা আপনার সামর্থ্যের মধ্যে আছে তাহলে তো নেট রান রেট বেতার থাকতো ওই রকম পরিস্থিতি হলে যাতে আমরা অ্যাডভান্টেজ নিতে পারতাম ওইটার জন্য নিজেদেরকে আমরা রাখলামই না কোনো পরিস্থিতিতে এখানেই শামসুল ইসলাম একটা প্রশ্ন জায়গে সেটা হচ্ছে আজকেও নিউজিল্যান্ডে তিনটে উইকেট পড়ে গিয়েছে কিন্তু পাওয়ার প্লেতে এবং বাংলাদেশেরও এই সচরাচর আমরা এই দৃশ্যটা খুবই স্বাভাবিক আমাদের হয়ে যায় দেখি কিন্তু এইভাবে যে গ্লেন ফিলিপস ক্লিক করলো চতুর্থতম উইকেট তিনি এসেছেন পজিশনে তিনি খেলতে নেমেছেন এবং এই জায়গায় যদি বাংলাদেশের টিমকে আমরা যদি কল্পনা করি তারা থাকলে এই যে প্রথমে উইকেটটা পড়ে গেল ছয় ওভার পাওয়ার প্লেতে এটার যে আত্মবিশ্বাস লেভেলটা বাংলাদেশের এত কম বা এত লো উইকেট পড়ে গিয়েছে মানে আমার আর করার কিছু নেই মানে হাই আল্লাহ লিটুমের উইকেট পড়ে গিয়েছে হাই আল্লাহ সাকিবের উইকেট পড়ে গিয়েছে এমন একটা হাবভাব আমাদের ক্রিকেটারদের মুখে আমরা দেখতে পারি স্পষ্ট এবং বোঝা যায় বিষয়টা এটা হচ্ছে ল্যাক অফ ম্যাচ টেম্পারমেন্ট ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে আমাদের এই ক্রিকেটাররা কটা ম্যাচ খেলেছে নাম্বার অফ ম্যাচেস এবং টাফার অপোনেন্ট প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এরকম হাই ইন্টেন্সিটি নিয়ে কতগুলো ম্যাচ খেলেছে সেই যে ঘাটতি কমতিটার আছে সেটারই প্রতিফলন এইটা এই ধরনের পরিস্থিতি কিভাবে ওভারকাম করতে হয় ঘরোয়া ক্রিকেটেই ওই সমস্ত বেটার যাদের অবকাঠামো বা ঘরোয়া ক্রিকেটের কাঠামো যাদের মজবুত তারা কিন্তু ডোমেস্টিক ক্রিকেটে এই ধরনের কঠিন পরিস্থিতিগুলো মানে কি বলবো অভ্যস্ত হয়ে তারপর ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে আসলেও এরকম পরিস্থিতিতে তারা নুয়ে পড়ে না ভেঙে পড়ে না বরং ওভারকাম করে খুব প্রফেশনালি স্মার্টলি হ্যান্ডেল করতে পারে তো আমাদের ওই জায়গাগুলোতে ঘাটতি সেই চিরায়ত পুরনো কিন্তু এতদিনে আমাদের এই জায়গাগুলোতে আসলে সত্যিকার অর্থে প্রপারলি চিন্তা করা উচিত ছিল কাজ করা উচিত ছিল এবং আমাদের যারা পাইপলাইনে নতুন খেলোয়াড় আসবে তারা যেন ওয়েল প্রিপেয়ার্ড হয়ে আসতে পারে সেই পরিবেশটা কিন্তু আমরা গড়ে দেওয়া উচিত ছিল ম্যানেজারদের পক্ষ থেকে কিন্তু আমরা গড়ে দিতে পারিনি দ্যাটস ওয়াই উই আর স্ট্রাগলিং উই আর স্ট্রাগলিং অন এ রেগুলার বেসিস তাই না আগামীকাল একটা বড় ম্যাচ রয়েছে বাংলাদেশের জন্য এবং সেটা হচ্ছে জিম্বাবুয়ের সাথে আমরা যদি একটু পয়েন্ট টেবিলের দিকে তাকা তাকাই তাহলে দেখা যাবে যে জিম্বাবুয়ে আমাদের যে এক পয়েন্ট এগিয়ে রয়েছে এবং তাদের নেট রান রেট কিন্তু প্লাসে রয়েছে আমাদের মধ্যে মাইনাসে নেই তো সেদিক থেকে বিবেচনা করতে গেলে জিম্বাবুয়ে তারা আপ্রাণ চেষ্টা চালাবে আগামীকালকের ম্যাচটা জয় পেয়ে তারা পাঁচ পয়েন্ট পেয়ে যেতে এবং বাংলাদেশ তো চেষ্টা করবেই অবশ্যই তো আগামীকালকের ম্যাচ নিয়ে আপনার চিন্তা ভাবনা কেমন বা জিম্বাবুয়ের যে বর্তমান লাইন আপটা তারা তো যথেষ্ট পরিমাণে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এখন পর্যন্ত যদিও বা বাংলাদেশের সাথে জিম্বাবুয়ে মনে হয় উনিশটার মতো টি টোয়েন্টি ইন্টারন্যাশনাল খেলেছে যার মধ্যে বাংলাদেশেরই জয়ের সংখ্যাটা বেশি তবে সাম্প্রতিক যে আমরা অবস্থা দেখছি জিম্বাবুয়ের পারফরমেন্স দেখছি সেদিক থেকে বিবেচনা করতে গেলে কিন্তু জিম্বাবুয়ে বাংলাদেশ থেকে মোটামুটি ভালো পারফরমেন্সই দেখাচ্ছে সাম্প্রতিক ভাবে বাংলাদেশ যেটা দেখাতে পারছে না তো আগামীকালের ম্যাচ নিয়ে আপনার চিন্তা ভাবনাটা কেমন বা জিম্বাবুয়ে ঠিক কেমন ক্লিক করতে পারে বা বাংলাদেশ কেমন করতে পারবে আগামীকাল দেখুন প্রথমত আমি চাইবো যে বাংলাদেশ নিজেদের স্বাভাবিক ক্রীড়া নৈপুণ্যতা প্রদর্শন করুক স্বাভাবিক অর্থে আমরা প্রথমে ব্যাট করলে একশো ষাট সত্তর মতো করার সামর্থ্য রাখি সেইটাই প্ল্যান করুক সেটাই ঠিকঠাক মতো গিয়ে করুক এক্সট্রা বিট অফ ইন্টেন্ট দেখাতে গিয়ে ইম্প্যাক্ট কিছুই পাবো না সেই রকম যেন কিছু না হয় তো ইন্ট্যাক্ট ইন্টেন্ট কি ইন্টেন্ট এবং ইম্প্যাক্ট এই সমস্ত ভুলে গিয়ে নিজেরা যেভাবে অভ্যস্ত হয়েছি দীর্ঘদিন ক্রিকেট খেলে ওই রকম খেলুক যা একটু স্থিতু হোক দুটো ওভার খেলুক তারপরে গিয়ে শর্টস খেলুক এবং একটা পার্টনারশিপ গড়ে তুলুক শেষ পাঁচ ওভারে ফায়ারি ফিনিশিং দিয়ে আসুক সেট ব্যাটারদের দ্বারা ফায়ারি ফিনিশিং দিতে যাতে পারি এই বিষয়গুলো নিশ্চিত করা এবং পুরো কুড়ি ওভার যেন দলের শীর্ষ পাঁচ ছজন ব্যাটারকে দিয়েই শেষ করে আসতে পারি শুরুতে গিয়ে অতিরিক্ত দ্রুত গতিতে রান তুলতে গিয়ে হুড়মুড়িয়ে টপ অর্ডার যেন ভেঙে না পারে এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে একটা স্বাভাবিক পজিটিভ নিজেদের সামর্থ্য বিবেচনায় একটা পরিকল্পনা নিয়ে ব্যাট করুক আমি চাইবো যে বাংলাদেশ দল ডেফিনেটলি এই শিওর শর্ট জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে ভালো করবে এবং জেতা উচিত জেতার সামর্থ্য বাংলাদেশের আছে ঘাটতিটা হচ্ছে বাংলাদেশি খেলোয়াড়দের আত্মবিশ্বাসে বাংলাদেশি খেলোয়াড়দের বিশ্বাসে যে হ্যাঁ আমরা হারাতে পারি আমরা হারাতেই পারি আমাদের স্বাভাবিক খেলাটা খেলতে হবে ওই জায়গাটা থেকে সামহাও খুব দ্রুত স্কিপ করে বেরিয়ে যায় জিম্বাবুয়ের পজিটিভ নোটটা কি দেখুন ওরা পাকিস্তানের মতো ট্রাইনেশন চ্যাম্পিয়ন দলকে হারিয়ে দিয়েছে এবং কিভাবে হারিয়েছে একশো তিরিশ রান ডিফেন্ড করে হারিয়েছে
তাদের আছে দলীয় সমঝোতা তাদের একজন সিকান্দার রাজা আছে যিনি একাই তার কাঁধে পুরো জিম্বাবুয়ান টিম টিমকে এই বছর জুড়েই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন আপনি পাকিস্তান সফরে গিয়ে পাকিস্তানকে একটা ম্যাচ হারিয়েছে টি টোয়েন্টিতে আপনি দেখেন টানা পনেরোটা ম্যাচ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হেরেছিল এই জিম্বাবুয়ে টি টোয়েন্টিতে তারপর জিম্বাবুয়ে এই লাস্ট যে তিনটা ম্যাচ খেললো পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এর মধ্যে দুবার হারিয়ে দিল এই গত ম্যাচ সহ তো জিম্বাবুয়ে কতটা ফর্মে আছে এবং লাস্ট জুলাইয়ে যে সোহানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ দল যে ওখানে গেল জিম্বাবুয়েতে একটা ওয়ান ডে এবং টি টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে এবং সেখানেও বাংলাদেশ কে দুই এক ব্যবধানে টি টোয়েন্টি সিরিজে হারিয়েছিল দুই এক ব্যবধানে ওয়ান ডে তো হারিয়েছিল এবং সেখানে আমরা দেখেছি সেখানদার রাজা কতটা সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন ব্যাটে বলে সমান পারফরমেন্স করে এবং এইবারও যে জিম্বাবুয়ে তিনটা ম্যাচ জিতেছে প্রথম রাউন্ডে দুটো সুপার টুয়েলভে একটা তিনটা ম্যাচে কাকতালীয়ভাবে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছেন সিকান্দার রাজা বাট তো দলের প্রয়োজনে এই সিকান্দার রাজা কতটা ফ্রুটফুল এবং কতটা কার্যকর একজন খেলোয়াড় এই রাজাকে ফেরাবার জন্যে আমাদের ডোনাল্ড বা টিম জিম্বাবুয়ের মাটিতে একটা স্ট্রং প্ল্যান করেছিল এবং ইবাদতকে দলে নিয়ে ইবাদতকে দিয়ে একটা ইনসুইঙ্গিং ইয়র্কা টো ক্র্যাশারে বোল্ড আউট করে দিয়েছিল তো ওই রকম কিছু প্ল্যান বাংলাদেশ নিয়ে গ্যাবার মাঠটা দেখুন তামজিদ আমি যদি বলি এইটা হচ্ছে পেশ বান্ধব একটা উইকেট থাকে এখানে ব্রিজ বাইনে প্রচুর বাতাস বয় চতুর্দিক থেকে এবং ওয়েদার রিপোর্ট ভালো কিন্তু কালকে বৃষ্টির বাগড়া নেই ওয়েদার ফোরকাস্ট বলছে যে ম্যাচ স্বাভাবিক সময় শুরু হবে এবং স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে যাবে অল অফ এ সাডেন যদি কোনো ওয়েদার খারাপ হয় সেটা ভিন্ন বিষয় ফোরকাস্টে নেই তাহলে এটা একটা ভালো দিক পারফেক্ট প্ল্যান করা যাচ্ছে কুড়ি ওভারের সেকেন্ড থিং হচ্ছে যে এখানে কি আমরা চারজন বোলার নেব কি না অর্থাৎ চারজন পেসার নেব কি না সেই ক্ষেত্রে মেহেদি মিরাজকে যদি ছেড়ে ফেলতে হয় তাহলে কোন পেসার আসবে শরিফুল নাকি ইবাদত এই বিষয়গুলো টিমকে ঠিক করতে হবে আমার মনে হয় যে মুস্তাফিজ ইজ ডুইং ভেরি গুড আমাদের ফিফথ বোলারের ক্রাইসিস আছে আমরা নেদারল্যান্ড ম্যাচেও ফেল করেছি ফিফথ বোল আমাদের পেসাররা তিনজন ভালো বল করছে কিন্তু ফিফথ বোলারের জায়গাটায় সাকিবকে সাকিব তার ক্যারিয়ারে টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে অ্যাজ এ বোলার সবচেয়ে খারাপ সময়টা অতিবাহী করতে পড়ছেন এখন উইকেটও পাচ্ছেন না আবার তার ইকোনমি রেটও প্রচুর এইট নাইন হয়ে যাচ্ছে কিন্তু মানে সাকিব ব্যাটে বলে সমান পারফর্ম করে এসছেন পুরো ক্যারিয়ার জুড়ে ইদানিংকালে এই এই বছর ব্যাটে তিনটে ফিফটি আছে অন এ রেগুলার বেসিস মোটামুটি রানের মধ্যে আছেন কিন্তু বোলিংটা তার মূল স্ট্রং জায়গা সেই বোলিংয়ে ইদানিংকালে ক্লিক করছে না তো ওইটা আমাদের একটা কনসার্ন মানে বিপদের জায়গা মানে সাকিব পারফর্ম করলে আমরা জিতে যাই সাকিবের বোলিংটা হচ্ছে না মানে আমরা পিছিয়ে পড়ছি দলগতভাবে তাহলে আমাদের ফিফথ বোলারের যে ক্রাইসিস আছে সৌম্য মোসাদ্দেককে দিয়ে পঞ্চম বোলারের কাজটা করিয়েছিল নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে যদি আপনি এই প্ল্যানিংটাই নেন এটা ব্যাকফায়ার করতে পারে আমার মনে হয় যে চারজন সলিড পেসার সাথে সাকিব মোসাদ্দেক মিলে যদি ইয়ে করে এই ফিফথ বোলারের কাজটা করে নেয় তাহলে ঠিক হবে সাকিবকে হয় না যে জিদ করে আমি ক্যাপ্টেন আমি তো বোলিংটা সবসময় ভালো করেছি পরিস্থিতি যদি শুট না করে পারমিট না করে তার চার ওভার বল না করলেও চলবে তিনি দুই ওভার করলেন ভালো করেছেন আরও দুই ওভার করে মাঝখানে শেষ করে চলে আসুক আদারওয়াইজ তার উচিত হবে পরিস্থিতি বুঝে প্রয়োজনে দুই তিন ওভার বল করা একাধ ওভার না করা সেক্ষেত্রে তাহলে মোসাদ্দেকে ট্রাই করা যেতে পারে সম্মুখে ট্রাই করা যেতে পারে আমি চাচ্ছি যে কালকে মেহেদি মিরাজকে সরিয়ে একজন জেনুইন পেস বোলার নিয়ে আসা হোক দল যদি ভালো করে ওই কজন ব্যাটার দিয়ে ভালো করা যাবে সাতজন ব্যাটার দিয়ে এবং এখানে একটা প্রশ্ন করতে চাইছি সেটা হচ্ছে আপনি ওপেনিং যে পার্টনারশিপ রয়েছে শান্ত এবং সম্বর মাঝখানে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা আগামীকাল ঠিক কতটা ক্লিক করতে পারে আমাদের আজকে টেকনিক্যাল কনসালটেন্ট শ্রীধন শ্রীরাম তিনি এই বিষয়ে কথা বলেছেন এবং তিনি বলছেন যে আমাদের অনেক কিছুই এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছে মেয়েদি মিরাজের সাথেও করানো হয়েছে মিরাজকে দিয়েও ওপেনিং করিয়ে দেখা হয়েছে তো সব রকমের কম্বিনেশন করার পরে তিনি একটু থিত হতে পেরেছেন যে জায়গাটাতে যে শান্ত এবং সৌম্য একসাথে হয়তো বা ওপেনিং পার্টনারশিপ আমরা দেখতেও পেরেছি শেষ ম্যাচটাতে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে উনি জাস্ট আমার মনে হয় যে একটা ভালো ইনিংস এর অপেক্ষা করছেন আমরা সেই বিশ্বাসটাই রাখছি যে একটা ভালো ইনিংস পুরো বদলে দেবে সম্মুখে এবং দলের জন্য সম্পদ হয়ে উঠবেন তিনি হ্যাঁ সর্বনাশ না হয়ে আর সাথে শান্ত অন অ্যান অ্যাভারেজ খেলছেন কালকে ওপেনিংটা টপ অর্ডারটা তাহলে শান্ত সৌম্য লিটন সাকিব চারটা আফিফ পাঁচটা তারপর আপনি আসেন মোসাদ্দেক 
ছয়টা সোহান সাতটা এই সাতজন ব্যাটার দিয়ে খেলেন চারজন জেনুইন পেসার নেন জিম্বাবুয়ে দলের চারটা পেসার আপনি খেয়াল করেছেন ব্লেজিং মুজরা বানি লুক জংবে তারপরে আছে ওদেরকে এনগ্রভা এবং ব্রাড ইভেন্স এই চারজন পেসার আছে তার সাথে সন উইলিয়ামস সিকান্দর রাজা আর ওয়াইন এই ফিফথ বোলারটা হচ্ছে ওদের স্পিনিং অপশান তিন চারজন মিলে করে সেখানদার রাজা তার স্পিনে পাকিস্তানের মতো দলকে কাবু করলেন যেই পাকিস্তান বরাবরই স্পিনে অভ্যস্ত উপমহাদেশ তিনটা উইকেট নিয়ে ম্যাচ সেরা হয়েছে এবং ষোলো বলে নয় রান আমার সব মুখস্থ ম্যাচে কমেন্ট্রি করছিলাম ব্রেড ইভেন্স তো শুরুতে একটা এবং শেষ ওভারটা দেখুন কি চাপের মধ্যে প্রথম দুই বলে সাত রান হয়ে গেল তারপর মানে জিম্বাবুয়ে আমি বলবো যে আর প্লেইং দেয়ার সুপার ক্রিকেট জিম্বাবুয়ের ক্রিকেট ঐতিহ্য আছে সেটা তারা স্মরণ করেছে এবং ডেভ হাউটন তাদের বর্তমান কোচ যেভাবে টিমটাকে মোটিভেট করেছে এবং ওয়েল অর্গানাইজড করে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে হ্যাটস অফ টু দেম দে আর প্লেইং সাম ওয়ান্ডারফুল ওয়ান্ডারফুল এন্টারটেইনিং ক্রিকেট ইন টি টোয়েন্টি ওয়ান ডেজ হ্যাঁ সব মিলে আমার মনে হয় যে জিম্বাবুয়ের জন্য খুব ভালোই হচ্ছে এই কারণে আমি বলছি যে পাকিস্তানকে হারিয়ে দিয়ে ওরা যে আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে আছে এবং তাদের টিম কম্বিনেশনটা আপনি দেখেন না ব্যাটিংয়ে পাকিস্তানের ওই রকম বোলিং লাইন আপের বিরুদ্ধে কি ব্লেজিং স্টার্ট ছিল ওদের জিম্বাবুয়ান টপ অর্ডারের দুই ব্যাটারের হ্যাঁ মাতবেরে বিশেষ করে কি অসাধারণ খেলছিলেন এফোর্টলেস সব শট ভয় ডর হিন ক্রিকেট খেলছিলেন তো আমি ওইটাই বলছি যে বাংলাদেশও ক্রিকেটটা এনজয় করুক বাড়তি প্রত্যাশার চাপে ভেঙে না পড়ুক এবং খুব বেশি হয় না যে টেনশন নেওয়ার প্রয়োজন নাই বি নর্মাল ক্রিকেটের যে বেসিক মৌলিক নিয়ম কানুন আপনারা শিখেছেন আত্মস্থ করেছেন কোচিং স্টাফরা যে টিপসগুলো দিয়েছে ওইটাই প্রসেসটা মেনটেন করেন ফলো করেন দেখবেন হয়ে যাবে কেননা সামর্থ্যের বিবেচনায় জিম্বাবুয়ের চেয়ে আমরা এখনও ঢের ঢের এগিয়ে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড অফ ক্রিকেট অবশ্যই জিম্বাবুয়ের চেয়ে অনেক বেটার তো ওই বিশ্বাসটা রাখা এবং মাঝখানে গিয়ে কুল থাকা স্বাভাবিক থাকা স্বাভাবিক পারফর্ম করলেই আমাদের হয়ে যাবে তাহলে আমরা কি রেসিপি দিলাম বাংলাদেশ দলের জন্যে মেহেদি মিরাজের ওই জায়গাটাই চেঞ্জ করে আরও একজন জেনুইন পেইসার নিয়ে আসা আটটা ব্যাটার নিলে আপনি খুব ভালো ব্যাটিং করে ফেলবেন রান তারা করতে গেলে জিতে যাবেন এর কোনো নিশ্চয়তা নেই বরং একশো তিরিশ রান করেও ম্যাচ জেতা যায় যদি আপনার দলের পাঁচটা জেনুইন বোলার থাকে বাড়তি কোনো রান না দেয় সলিড বোলিং করে গ্যাবাই পেস বোলিং শ্যুট করবে সাকিব যেহেতু স্ট্রাগল করছে স্পিনে সো আরেকজন ফিফথ বোলারের ওই জায়গাটা সাকিব মোসাদ্দেক এবং সৌম্য তিনজন মিলে করতে পারে কিন্তু চারজন জেনুইন পেসার দলে নিয়ে নিলে যেটা হবে চার চারে ষোলো ওভার কনফার্ম প্যাক্ট জামিল আপনার কাছে অনেকক্ষণ ধরে আসা হয়নি তো আপনার কাছে একটু আসতে চাচ্ছি এবং আমরা বাংলাদেশের ম্যাচগুলো দেখার পর বা আমাদের লিসিনারদের মাঝখানে অনেকে এমনটাই কমেন্ট করছেন যে বাংলাদেশ টস হেরে যাচ্ছে বলে বাংলাদেশ ক্লিক করতে পারছে না বাংলাদেশ খেলতে পারছে না তো এইটা ঠিক কতটা যৌক্তিক আপনি মনে করেন এই কথাটা যে বাংলাদেশ টস হেরে গেলেই যে ম্যাচ হেরে যাবে এটার এটা কতটা যৌক্তিক এই কথার মানে আপনার কাছে দেখুন একেবারেই যৌক্তিক না তা কিন্তু না কিন্তু বাংলাদেশের সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে না খেললে এই মুহূর্তে দলটার যে অবস্থা তাতে সম্ভব না ধারাবাহিক ব্যর্থতার কথা যদি আপনি বলেন দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ থেকে শুরু করে তারপরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এরপরে আপনি আসেন এশিয়া কাপ জিম্বাবুয়ের সাথে খেলা হলো এতগুলো সিরিজ একটাটে খেলা তারপরে ট্রয়নেশন এতগুলো সিরিজ একসাথে ধারাবাহিক ব্যর্থতার পর আর শুধু টসের উপরে নির্ভর করে যে ব্যাচ জয়লাভ করবেন এটা কিন্তু বলার সুযোগ আর নেই সো আমার কাছে মনে হয় যে বাংলাদেশ চাইলে অন্তত যদি এরকমটা হতো ক্লোজ হতো ম্যাচগুলো যে প্রত্যেকটা ম্যাচ প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ণ হচ্ছে তাতেও আপনি টসের কথা বলতে পারতেন না জামিল একটু ইন্টারাক্ট করি একশো চুয়াল্লিশ নেদারল্যান্ডসের মতো দলের বিরুদ্ধে আমরা করলাম না ওদের বোলিং অ্যাটাকের বিরুদ্ধে তো ভারতে একশো উনআশি করলো আমাদের তো একশো ষাট করাই যেত করাই উচিত ছিল তাহলে আমরা পনেরো ষোলো বিশটা রান কম করার পরও ম্যাচ কিন্তু জিতেছি ডিউ টু কোয়ালিটি বোলিং আমাদের সেরা বোলিং হয়েছিল সেদিন খুব ভালো বোলিং হয়েছিল এবং বলের বিরুদ্ধে যে ক্যাচগুলো এসেছিলো সেগুলো ঠিকঠাক স্লিপে ধরা গিয়েছিল বলে কিন্তু আমরা পেরেছি এবং শুরুতে একটা অ্যাটাক করা গিয়েছিল সো ওই বিশ্বাসটা রাখা হয় টস টস একটা ম্যাটার পার্টিকুলার কিছু ম্যাচে পার্টিকুলার কিছু মুহূর্তে যে আগে ব্যাট করা বা পরে বল করার মধ্যে এই পিচে কিছু সুবিধা নেওয়া যায় কিন্তু ওটাই শেষ কথা না জামিল কারেক্ট বলেছে সেটাই বলছিলাম যে আসলে টসটাকে আপনি মাঝে মাঝে দোষারোপ করতে পারেন বিগ ম্যাচগুলোতে আপনি দোষারোপ করতে পারেন ঠিক আছে কিন্তু সব সময় টসের উপর তো নিয়ন্ত্রণ নাই ভাই না না এটা তো আপনার নিয়ন্ত্রণ আছে আপনার ভালো বোলিং করার উপর ক্যাচ মিস না করার উপরে এবং ভালো ব্যাটিং করার উপরে 
আপনি গুনে গুনে দেখেন প্রায় সতেরো আঠারোটা আঠারোটা ম্যাচ হয়ে গেল এর মধ্যে মাত্র তিনটা ম্যাচ জয়লাভ একটা হলো ইউএইএ দুটো আর একটা হলো নেদারল্যান্ডস সো এইভাবে আসলে দোষারোপ করে লাভ নেই আলটিমেটলি খেলোয়াড়দের যে মানসিকতা একটা তো ঘাটতি চলে এসছে তার পাশাপাশি স্কিলের ঘাটতি রয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান থেকে শুরু করে দুই তিনজন খেলোয়াড়কে আদতে আপনি যদি বলেন লিটনের জায়গাটা আর সাকিবের জায়গাটা বাদ দিলে আফিফও কিন্তু ওই লেভেলের কোয়ালিটিটা এখনো প্রদর্শন করতে পারেনি সে খেলছে কিন্তু মাঝে মাঝে তিনটা ম্যাচ পরে দুটো দুটো পরে আবার কনসিস্টেন্সিটা দেখাতে পারছে না এই জন্য বলবো আর বাকি খেলোয়াড়দের কথা তো আমি আর বললাম না সো এটা কিন্তু খুবই টাফ বাংলাদেশের জন্য এবং এই জায়গা থেকে যদি বের হয়ে না আসতে পারে তাহলে অদূর ভবিষ্যৎটা খুব ভালো না আর আগামীকালকের ম্যাচ সম্পর্কে আপনি যদি বলতে বলেন আমি গতকালকে বলছিলাম আমি বাংলাদেশকে এগিয়ে রাখতে চাই মানসিকভাবে যদিও জিম্বাবুয়ে জিতে গেছে এটা সত্য কিন্তু আরও বেশি দৃঢ়তা নিয়ে বাংলাদেশকে জিততেই হবে ডু অর ডাই তারা কিন্তু স্বাভাবিকভাবে সমালোচনার ভয়টাও সবারই আছে তো এই সব দিকগুলো চিন্তা ভাবনা করে আবার এটা পিছিয়েও দিতে পারে মানসিকভাবে সেটাও হতে পারে কিন্তু আমার মনে হয় আগামীকালকের ম্যাচটা বাংলাদেশ এগিয়ে থাকবে অন্তত ম্যাচের বিবেচনায় কিন্তু কন্ডিশন বিবেচনায় বা পরিবেশ বিবেচনায় বাংলাদেশ পিছিয়ে থাকবে এখানে আমি আপনাকে আরেকটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যদি বাংলাদেশ আগামীকাল জয়টা পেয়ে যায় তাহলে পয়েন্ট টেবিলে বাংলাদেশের অবস্থানটা কি হবে এবং পরবর্তী যে ধাপে সেখানে বাংলাদেশে যেতে কি করতে হবে আর যদি হেরে যায় তাহলে বাংলাদেশের অবস্থানটা কোথায় হবে আমি একটু আমাকে যদি সময় দেন না আমি বলি আমি বলি বাংলাদেশের তো পয়েন্ট দুই ম্যাচে দুই দুই হ্যাঁ দুই এবং বাংলাদেশ সুপার টুয়েলভের গ্রুপ টু এ খেলছে এখানে পাকিস্তান ভারত সাউথ আফ্রিকা সাউথ আফ্রিকা জিম্বাবুয়ে ম্যাচটা আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে সাউথ আফ্রিকার মাস্ট উইন ম্যাচটা জিম্বাবুয়ের সাথে পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছিল হ্যাঁ আমি একটু যদি বলি উনআশি করেছিল পাঁচ উইকেটে কাটল ওভারে নয় ওভারে সেখানে সাউথ আফ্রিকা কি করলো দেখেন সাউথ আফ্রিকা করলো হচ্ছে একান্ন করলো বিনা উইকেটে তিন ওভার থেকে তারপরে যেটা হলো যে চব্বিশ বলে যখন তেরো রানের দরকার ঠিক সেই সময় রিভাইস টার্গেট দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সাত ওভারে চৌষট্টি তো ওই সময় বৃষ্টি নামলে আর খেলা হলো না মানে পয়েন্ট ভাগাভাগি হয়ে গেল সাউথ আফ্রিকার কি মানে কপাল খারাপ দেখো নিশ্চিত দুই পয়েন্ট পাওয়া থেকে তারা এক পয়েন্ট পেয়ে গেল জিম্বাবুয়েও এক পেয়ে গেল এবং পরবর্তীতে জিম্বাবুয়ে পাকিস্তানকে হারিয়ে জিম্বাবুয়ে তিন হয়ে গেছে দুই ম্যাচে জিম্বাবুয়ের এখন কত তিন তো থার্ড রাউন্ডটা শুরু হচ্ছে সুপার টুয়েলভ গ্রুপ পর্বে কালকে হচ্ছে থার্ড রাউন্ডটা শুরু হচ্ছে এবং কালকে যেহেতু তিনটা ম্যাচই একই গ্রুপের আমাদের বি গ্রুপ গ্রুপ টু এর এবং যেহেতু পরের ম্যাচে দেখবেন যে পাকিস্তান নেদারল্যান্ডসের সাথে খেলবে ইন্ডিয়া সাউথ আফ্রিকা ম্যাচ ভেরি ভাইটাল এই টুর্নামেন্টে এই সুপার টুয়েলভ গ্রুপ টু থেকে সেমিফাইনালে কারা যাবে ইন্ডিয়া সাউথ আফ্রিকা ম্যাচের উপরে কিন্তু পাকিস্তান খুব চেয়ে থাকবে পাকিস্তান হয়তো নেদারল্যান্ডকে জিতে যাবে সাউথ আফ্রিকা যদি ইন্ডিয়ার সাথেও হেরে যায় সাউথ আফ্রিকা তিনে স্থির হয়ে থাকবে পাকিস্তানের সামনে একটা আশা প্রত্যাশা বাড়বে পাকিস্তানের সামনে নেদারল্যান্ডস কালকে পড়ছে পরবর্তীতে বাংলাদেশ আছে এবং সাউথ আফ্রিকা আছে তখন দেখা যাচ্ছে যে সাউথ আফ্রিকা পাকিস্তান ম্যাচে যারা জিতবে তারাই হয়তো সেমিফাইনালে যাবে এরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে সেই জন্য সাউথ আফ্রিকাকে কালকে হারতে হবে তো এই ইকুয়েশনগুলো অন্যান্য দল করুক বাংলাদেশের কি ইকুয়েশন আছে দুই ম্যাচে আমাদের দুই পয়েন্ট এখন আমাদের ম্যাচ আছে কালকে জিম্বাবুয়ের সাথে ধরুন আমরা জিতলাম তাহলে তিন ম্যাচে আমাদের চার হবে খুব ভালো অবস্থায় আমরা থাকবো তারপর আমাদের যে দুটো ম্যাচ থাকবে ইন্ডিয়া পাকিস্তান ইন্ডিয়া পাকিস্তান এই দুই প্রতিপক্ষের একটিকে হারালে হারালেই আপনি স্বপ্ন দেখতে পারেন আরেকটা কথা এখানে যুক্ত করতে চাই বাংলাদেশের নেট রান রেট কিন্তু অনেক কম সবার চেয়ে কম বলা যায় পুরো গ্রুপের এবং যদি পুরো বারোটা দলেরও বলতে চাই বাংলাদেশের নেট রান রেটটা সবচেয়ে কম যেহেতু একটা বড় পরাজয় আমরা সম্মানজনক পরাজয় হারা কেন দরকার ছিল এখন বুঝতে পারছেন এরকম টুর্নামেন্টে সম্মানজনক পরাজয় হারার বিষয়টাও মাথায় রাখতে হয় ওকে ফাইন আমি হাঁটছি এটা আমার সামর্থ্যের একেবারে বাইরে তাহলে এই ম্যাচ থেকে আমার প্রাপ্তি কি হতে পারে চল ফাইট করি পুরো কুড়ি ওভার খেলি আমরা ব্যাটাররা খেলি দশ বল সময় নিয়ে খেলি তারপর সেট সেট হলে মারা যায় ঝুঁকি এক ওভারে একবার দুইবার নিতে পারেন আপনি ছটা বলে ছটাতে ঝুঁকি নিয়ে ইম্প্রোভাইজ শর্টস খেলবেন কিছু বেসিক জায়গা আছে হ্যাঁ আমরাও ক্রিকেট খেলেছি কিছু বেসিক জায়গা আছে ওভারে চার নম্বর পাঁচ নম্বর বলে মানে ঝুঁকি নিয়ে চার্জ করা যায় শেষ বলটা একটা সিঙ্গেল নিয়ে স্ট্রাইক নিতে চেষ্টা করবে যিনি সিনিয়র ব্যাটার ওখানে থাকেন শেষ বলে গিয়ে বড় শটের চেষ্টা না করা যদি না লুজ বল না পান আপনি 
যে কিছু ইকুয়েশন আছে এবং ওই ওই এই পরিস্থিতিগুলো এই প্ল্যানিংগুলো মাঝখানেই পার্টনারের সাথে কথা বলে নিজেদের মতো করে গড়তে হয় হয় না যে আপনি যদি বারবার টানা দু বলে একবারে প্রথম বলে যদি আপনি একটা চার পেয়ে যান পরে পাঁচটা বলে যদি নিয়মিত সিঙ্গেল নিতে পারেন মাঝে একটা ডাবল থাকে কত রান আসে দশ এগারো রান এমনি চলে আসে উইদাউট হ্যাভিং এনি এক্সট্রা রিস্ক মিডল ওভারসে এই কাজগুলো আমাদের হয় না চার বের করতে পারি না প্রচুর ডটস বলস দিয়ে দিই আমরা পাওয়ার প্লেতে ফোকাস করতে গিয়ে পাওয়ার হিটিং দেখাতে গিয়ে মিডল ওভারে জিরো হয়ে যাচ্ছি আচ্ছা মিডল ওভারে ফোকাস করতে গিয়ে স্লগ ওভারের কথা ভুলে যাচ্ছি না আমাদের মাথার সার্কিটের ক্ষমতা এতই ছোট যে ব্যাটিংয়ের যে তিনটে ফেজ পাওয়ার প্লে মিডল ওভারস অ্যান্ড স্লগ ওভারস এই তিনটে একসাথে পারফেক্টলি মাথায় নিতে পারছি না কোনো দুইটা মাথায় নিচ্ছি তো একটা উইং আবার ফেল করছে আবার দেখেন ব্যাটিং ভালো হচ্ছে তো ফিল্ডিং ভালো হচ্ছে না ফিল্ডিং ব্যাটিং ভালো হয়েছে তো বোলিং খারাপ হয়েছে একই সাথে তিনটা ডিপার্টমেন্ট ব্যাটিং বোলিং অ্যান্ড ফিল্ডিং একই ম্যাচে যদি ভালো না হয় পারফেক্ট টেন না হয় আপনি ম্যাচ জিতবেন না তো এই বিষয়গুলো তো আমাদের কিছু ঘাটতি হচ্ছে ও বলছিল সতেরোটা ম্যাচে তিনটা মাত্র জয় আসলে আপনি যদি লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপ থেকে দেখেন প্রায় আমি যদি ভুল না করি গোটা বিশেক ম্যাচ আমরা খেলেছি লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপের পর থেকে পাকিস্তান সিরিজের তিনটা হ্যাঁ তিনটা সহ তো এইখানে বিশটা ম্যাচের মধ্যে আমাদের জয় হচ্ছে সাকুল্লে কয়টা তিনটাই হবে তিন 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 থেকে চার তিনটা কি চারটা আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একটা এবং এই বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডস এর বিরুদ্ধে একটা ওকে ফাইন লিভ ইট এগুলো স্ট্রাটস কালকের ম্যাচটাই যেটা হচ্ছে আমি আবারও বলছি যে বাংলাদেশ নিজেদের সামর্থ্য স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী স্বাভাবিক খেলাটা খেললে জিম্বাবুয়ে আমাদের যে পিচে আছে আমরা জিতব সেই প্রত্যাশাটা রাখবো এবং রাত পোহালেই ম্যাচটা থাকবে এবং আমরা প্রত্যাশা থাকবে রেডিও ভূমির ফ্রিকুয়েন্সির মাধ্যমে যাতে আমরা সেই জয়ের খবরটা আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি এবং অবশ্যই সামসুল ইসলাম থাকবেন আগামীকাল এবং জামিল হয়তো বা আছেন এবং আপনারা দুজনেই যুক্ত থাকবেন রেডিও ভূমি ধারাবাসের সাথে এবং আপনারাও যুক্ত থাকবেন এই প্রত্যাশা রাখি এবং বাংলাদেশের জয়ের ধ্বনিটা যাতে বিরানব্বই দশমিক আট এফমের ফ্রিকুয়েন্সিতে শুনতে পারেন এমনটাই প্রত্যাশা রাখবো কিছু কমেন্ট পড়ে নিতে চাই অনেকক্ষণ ধরে কমেন্ট করা হচ্ছে না সুফিয়া নাইমান তিনি কমেন্ট করেছেন আমাদের সাথে ত্রিপুল তাহসান তিনি লিখেছে চব্বিশ ফুট লম্বা এবং ষোলো ফুট চওড়া জাতীয় পতাকা থাকবে ব্রিসব্যানে সাকিবপুর জন্য আচ্ছা ভালোবাসার জায়গা থেকে আপন মন্ডল তিনি লিখেছে বাংলাদেশের হার পর দুই দিন খেলা আপডেট শুনি নাই মন খারাপ ছিল আচ্ছা বাংলাদেশের হারের পর দুই দিন আর খেলার আপডেট তিনি শোনেননি মন খারাপ ছিল এই জন্য সাকিব খান তিনি কমেন্ট করেছে ভাই সাকিব কালকে ভালো কিছু করবে আশা করি আচ্ছা ঠিক আছে এমনটাই প্রত্যাশা রাখছি আমরা প্রত্যেকবার এবং চাচ্ছি সাকিবের ব্যাট থেকে কিছু আসুক এবং বল থেকেও আমরা উইকেট নিতে চাই না ফিজা সুলতানা তিনি আছে ভাই সোহানকে বাদ দেওয়া উচিত সোহানকে বাদ দিয়ে নিয়ে কি বলবেন সামসুল ইসলাম কাউকে বাদ দেওয়া কাউকে নেয়া এখন বিশ্বকাপের মারফত থেকে এটা বলার সুযোগ আছে দলের সহ অধিনায়ক উইকেট কিপার ব্যাটার মুশফিককে আমরা আগেই ত্যক্ত বিরক্ত করেছে এটা ফেলেছি মাহমুদুল্লাহ রিয়াদকে ওয়ার্ল্ড কাপে নিয়ে যায়নি ওটা তো বললাম আমাদের শুরুতেই ভুল হয়ে গেছে দেখেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ ইস্যুতে কিন্তু কথা আসবে আসবে এবং এই ইস্যুতে কথা আমার একটাই মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ চলে না মুশফিক চলে না তামিম চলে না তামিম তো নিজের থেকে সরে গেছে মুশফিক পরিস্থিতি বুঝতে পেরে ওয়ার্ল্ড কাপের আগ দিয়ে তিনি নিজের থেকে সরে গেলেন তো ফাইন এক ছিল মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ আমরা দলে এত এক্সপেরিমেন্ট করছি মাহমুদুল্লাহ রিয়াদকে এই ওয়ার্ল্ড কাপটা পর্যন্ত সুযোগ দিতে পারলাম না এখন নিন্দ করে বলবে যে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ থাকলে কি বাংলাদেশ জিতে যেত হয়তো জিতে যেত না কিন্তু ওই যে সম্মানজনক পরাজয়ের কথা বলছিলাম সেটা নিশ্চিত হতো ভুট করে তিনটে পড়ে গেলে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদই তো গিয়ে ধরবে যে গত বছরের মধ্যে যে আঠা বিশটা ম্যাচ খেলেছি আমরা মাত্র চারটা জিতেছি অধিকাংশ ম্যাচে দিয়ে দেখা গেছে কি ওপেনিং তিন রানে নাই তারপরের ওভারে আর একটা নাই তিনটা চারটা উইকেট টপা টপ পঁচিশ ছাব্বিশ রানের মধ্যে পড়ে গেছে তারপর গেছে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ তখন গিয়ে কি করবে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ তো আর গ্লেন ফিলিপ না কিন্তু উনি গিয়ে যেটা করেছে যে দলের কুড়ি ওভার খেলা নিশ্চিত করেছে দলকে একশো তিরিশ চল্লিশের একটা সম্মানজনক টোটালে মিনিমাম ফাইট করার মতো একটা টোটালে নিয়ে গেছে ওনার মতো খেলোয়াড় ওই অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ওই ক্যাপেবিলিটির খেলোয়াড় না থাকলে রেস্ট অফ দ্য প্লেয়ার্স আমাদের ভণ্ডতে যাচ্ছিল ওইগুলো দিয়ে নিয়ে গেলো ওই একশো একে গুটিয়ে যেতেন আপনি এখানে একটা উদাহরণ আমি দিতে চাই সেটা হচ্ছে বড় গাছের নিচে কখনো ছোট গাছ বড় হতে পার
তখন ওই ছোট গাছকে বাঁচানোর জন্য কিন্তু বড় গাছটাই দাঁড়িয়ে থাকে বাহ কি চমৎকার বললেন তামজিৎ মানুষ ছোট কিন্তু কি একবারে ভারী কথা আপনি বললেন খুবই দারুণ একটা বিষয় দেখেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ বা সিনিয়র প্লেয়ারদের যদি আপনার নাই চলতো তাহলে আপনার আপনি যদি সুন্দর বিবেচনা প্রসূত একটা পরিকল্পনা করতে চাইতেন তাহলে আপনার কাজ ছিল দুই হাজার একুশ ওয়ার্ল্ড কাপ থেকে ফিরে এসে যাচ্ছে তাই পারফরমেন্স হয়েছে লিটনকে ছেটে ফেলার অভিযোগ উঠেছিল সম্যকে ছেটে ফেলার অভিযোগ উঠেছিল সোশ্যাল মিডিয়ায় তা মেনেই যেন সম্যকে ছেটে ফেলা হয়েছিল কিন্তু লিটনও কিছুদিন রেস্ট নিলেন পরে আবার ফিরে এসছেন আমার কথা হলো যে সেই লিটন তো আমাদের দলের এখন অন্যতম সেরা ভরসার জায়গায় ব্যাটিংয়ে ডেকে সুন্দর বুঝিয়ে বলা যে ভাই আমরা তোমাদেরকে পরিকল্পনায় রাখতে চাইছি না আমরা সামনে এক বছর পর যেহেতু আর একটা টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ এই এক বছরের মধ্যে যে বিশ পঁচিশটা ম্যাচ আমরা টি টোয়েন্টি ফরম্যাটে খেলবো বিভিন্ন দেশে বিদেশে বিভিন্ন টুর্নামেন্টে এইগুলোতে আমরা নিউ শেপ একটা টিম নিয়ে প্রথম ছয় মাস দশ বারোটা ম্যাচে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে একটা সেট টিম করে ফেলতাম ওই সেট টিম দিয়েই ওয়ার্ল্ড কাপের আগের তিন মাস চার মাস টানা খেলতাম এই 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 স্কোয়াড দিয়ে পনেরো ষোলো জনের স্কোয়াড দিয়েই আমরা খেলে ফরমেশন কম্বিনেশনটা খুঁজে নিতাম ওয়ার্ল্ড কাপে গিয়ে আর কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা হতো না ওয়ার্ল্ড কাপের ম্যাচ খেলবো তার আগের দিনও ট্রাই নেশনে আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করছি ভাই এভাবে টিম হতে পারে না একটা ইন্টারন্যাশনাল প্রফেশনাল সাইড এইভাবে হতে পারে না তাহলে আমার কথা ক্লিয়ার যে একুশ ওয়ার্ল্ড কাপ থেকে এসে এই সমস্ত পুরনো প্লেয়ার যাদেরকে চলে না তাদেরকে ছেঁটে ফেলতাম নিউ শেপ টিমটা তখন থেকে করতাম তাহলে এই যে তরুণ প্লেয়াররা এতদিনে সেটেল ডাউন হওয়ার সুযোগ পেত ওয়ার্ল্ড কাপের মধ্যে গিয়ে ইয়েসের আলি রাব্বি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটের সাথে মানাবে না ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য দলের হয়ে পারফর্ম করবে ছেঁটে ফেললেন এক ম্যাচ পরেই তাকে আমরা কিন্তু বাংলাদেশ দলের মাঝখানে একটা ল্যাক অফ প্ল্যানিং দেখতে পারি ল্যাক অফ অ্যাক্সেস অফ প্ল্যানিং কারা ভালো খেলে এটা তোমার তিন দিন আগে মনে পড়লো তারপর সম্পর্কে তুমি ফিরায় নিয়ে আসলা তার আগে সাব্বির কে আর মেরাজ কে দিয়ে ম্যাক শিফট ওপেনিং এ প্ল্যান করছিল কি অদ্ভুত রে ভাই উর্বর প্ল্যানিং সব আরে ভাই নতুন বলে সুইমিং সুইমিং কন্ডিশনে পেসি বাউন্সি কন্ডিশনে কোনো ম্যাক শিফট ওপেনার দিয়ে আপনার কাজ হয় হবে একদিন ঝড়ে পক বক পড়লো দশ বলে বিশ রান কেউ করে আসলো ওই দিয়ে কি কাজ হয় যার কাজ তাকে করতে হয় ওপেনার দিনে দিনে হাজার হাজার শ শ ম্যাচ খেলে নিজেকে প্রস্তুত করে কি ওপেনারের চ্যালেঞ্জটা কি নতুন বল পেস নতুন বলের যে বাড়তি সুইং মুভমেন্ট ক্যারি এইগুলোর সাথে মানিয়ে তাকে অ্যাডজাস্ট করে শর্টস খেলতে হয় সার্ভাইভ করতে হয় উইকেটের পতন রোধ করতে হয় বলটাকে পুরনো করতে হয় মিডল ওয়ার্ডার ব্যাটারদের জন্য একটা অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হয় ওপেনারের কাজ শুধু রান করে না দেয়ার আর সো মেনি ডিউটিস তবে টি টোয়েন্টি ক্রিকেট যেহেতু স্বল্প দৈর্ঘ্যের খেলা এখানে ধরো তক্তা মারো পেরেক যাও দুমদাম খেলো পাওয়ার প্লে ইউটিলাইজ করো রান দ্রুত তোলো দুটো ব্যাটার উইকেটের পড়ে গেল যাক তারপরে গিয়ে থিত হবো ভিন্ন ভিন্ন দলের ভিন্ন ভিন্ন প্ল্যানিং অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজি থাকে বাট হোয়াট এভার দিস সিচুয়েশন হোয়াট এভার এই পরিস্থিতিতে আমার কি করণীয় এইটা যারা মানে তাৎক্ষণিকভাবে বুঝতে না পারবে তারা পিছিয়েই পড়বে এবং সে কারণে আমরা এখন ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে তলানিতে অবস্থান করছি এখানে আরেকটা কথা বলতে চাই যদিও বা বিশ্বকাপের সাথে সম্পর্কিত নয় তবে বাংলাদেশ ক্রিকেটের সাথে সম্পর্কিত বিপিএল হয়ে কবে হয়ে যাবে দিন ক্ষণ ঠিক হয়ে গেছে ফিক্সার তো প্রায় মোটামুটি ঠিক হয়ে যাবে জানুয়ারি 5 তারিখ না হ্যাঁ জানুয়ারি 5 তারিখ থেকে ফেব্রুয়ারি দেখছেন আমার মাথা কত ভালো মনে আছে তো সেখানে এখন পর্যন্ত কিন্তু প্লেয়ার ড্রাফটটা কবে হবে ডেট ক্ষণ বা দিন ক্ষণ এখনো বিসিবি জানায়নি কিছু এবং যে কয়েকজন সাতটা এবার তো সাতটা ফ্রান্সাইজি খেলবে তার মধ্যে থেকে চারটা ফ্রান্সাইজি কিছু বিদেশি ক্রিকেটারদের নাম তারা প্রকাশ করেছে এবং বরিশাল হচ্ছে সাকিবের নামও ঘোষণা করেছে এবং তিনটা দল এবং ঢাকা টিম চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স এবং হচ্ছে খুলনা টাইগার্স তারা কিন্তু এখনও কোনো কিছু প্রকাশ করেনি তো এই যে ল্যাকিংসটা বলবো আমি বিশেষ করে হচ্ছে ড্রাফটটা কবে হবে আমাদের লিসেনাররা প্রত্যেক দিন কমেন্ট করে এবং জিজ্ঞাসা করে একই প্রশ্ন আমি বুঝতে পেরেছি একজন একটা প্রফেশনাল ক্রিকেট 
পরিচালনা পর্ষদ কি করবে আপনি যেমন নেক্সট বিপিএল শুরুর ডেট দিন ক্ষণ একটা ঠিক করেছেন এটা এক ধরনের অগ্রসর মানতার পরিচয় আপনি দিয়েছেন সিমিলারলি প্লেয়ার্স ড্রাফটও কিন্তু ওইটার সাথে সংযুক্ত প্লেয়ার্স ড্রাফটটা নিশ্চয়ই আপনি আগের রাতে গিয়ে করবেন না বা মাত্র সাত দিন আগে করবেন না এটা মিনিমাম এক মাস আগে দেড় মাস আগে হয়ে যেতে হবে সো দ্যাট ফ্রাঞ্চাইজিগুলো ওই দলের ওই সমস্ত খেলোয়াড়দের নিয়ে ক্যাম্প করতে পারে প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে পারে তো ওই জায়গাগুলোতে পর্যাপ্ত প্রস্তুতির সুযোগ ফ্রাঞ্চাইজিগুলোকেও দিতে হবে এবং সবাই জেনে যাবে তো ওই জায়গায় আমার মনে হয় যে ওয়ার্ল্ড কাপটা থেকে ফিরে আসলেই মনে হয় কর্তারা বসবেন এবং সুযোগ নেবেন কখন এটা করা যায় যেমন ডিসেম্বরে কখনও একটা সময় হয়ে যাবে ডিসেম্বরে আবার আমাদের ইন্ডিয়া সিরিজ রয়েছে না দুটো টেস্ট খেলতে হবে তিনটে ওয়ান ডে খেলতে হবে শুরুতেই তিনটে ওয়ান ডে হোমে মিরপুরে তারপর ফার্স্ট টেস্ট হবে চোদ্দো তারিখ ডিসেম্বরে ওই চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে ব্যাক ইন ঢাকা সেকেন্ড টেস্ট তারপর ইন্ডিয়া উড়াল দেবে তো অনেক একটা দীর্ঘ আমাদের সামনে পথ চলতে হবে এবং ব্যস্ত ব্যস্ততম সময় পার করতে হবে তো এই যে আমরা আগামীতে নভেম্বর চলে আসছে তাই না আজকে কত তিরিশ অক্টোবর নভেম্বরের কুড়ি তারিখ থেকে দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ কি ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ শুরু হয়ে যাবে কাতারে তো ওই ওয়ার্ল্ড কাপ নিয়ে যেহেতু বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নাই ওই লেভেলের মাতামাতি নাই কিন্তু বিশ্বকাপ বলে কথা পতাকা যখন উড়বে তখন আপনিও কিন্তু কেঁপে কেঁপে উঠবেন আর্জেন্টিনা ব্রাজিলের জন্যে ইটালি নাই এবারের বিশ্বকাপে এটা আপনাকে পড়াবে অন্যান্য পছন্দের দলগুলোর জন্যে আপনার ভালো লাগা ভালোবাসা ঠিক করে বেরোবে এবং ফুটবল এমন একটা খেলা বাংলাদেশের বাঙালিদের জন্য মেয়েদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে আমরা কি উচ্ছ্বাসই না করলাম হ্যাঁ বাঁধ ভাঙা আনন্দ উচ্ছ্বাস বহিপ্রকাশ এবং দেখেন একটা বিষয় এই আমাদের সঞ্জিদা সবিনা কৃষ্ণারা হঠাৎ কেমন পাদপ্রদীপের আলোয় চলে এলো এখন আবার টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ শুরু হয়ে যাওয়ার পর তাদেরকে দিয়ে কিন্তু আর কোনো আলোচনা নেই এটা খুবই স্বাভাবিক সারা বছর কি আর সব দিন আপনাদের নিয়ে আলোচনায় থাকবে থাকবে না কিন্তু ওই আলোচনাটা একটু ব্যাক ফুটে গেলেও ফুটবল কিন্তু ব্যাক ফুটে যাবে না ফুটবলকে আমাদের ফ্রন্ট ফুটে নিয়ে আসতে হবে আর একটা কথা আপনি নিশ্চয়ই বলবেন আপনার সূচিতে আছে ফ্র্যাঞ্চাইজি হকি লিগটা শুরু হয়ে গেছে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হকি যেটা প্রতিযোগিতা ছটা ফ্র্যাঞ্চাইজি নিয়ে প্রথমবারের মতো বাংলার ইতিহাসে এইরকম হকি টুর্নামেন্ট এইটা যে কত বড় বা কত ভালো একটা উদ্যোগ মানে ইউ কান্ট ইমাজিন ফুটবল ক্রিকেটের পাশাপাশি হকি তো আমাদের দারুণ সম্ভাবনা তামজিৎ এই হকিটাকে নিয়ে প্রপারলি নার্চার করতে পারলে আমরা অনেক আগেই এশিয়ান লেভেলে আরও বেটার রেজাল্ট এনে দিতে পারতাম হকির অঙ্গন থেকে সো অনেক দেরি তো হলেও হকিতে এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টটাতে যে শুরু হয়েছে আমি হকি ফেডারেশনকে এবং সংশ্লিষ্ট যারা আয়োজক রয়েছেন তাদেরকে সাধুবাদ জানাতে চাই এবং কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই যে তারা এগিয়ে এসছেন হকির পৃষ্ঠপোষকতা এবং এ ধরনের একটা টুর্নামেন্ট হচ্ছে সাকিবের প্রতিষ্ঠানে এগিয়ে এসছে হকির একটা টিম নিয়েছে ওরা সাকিবের প্রতিষ্ঠান চেয়েছিল বিপিএল একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি নিতে পারেনি হয়তো বা হাওবার এভাবে যারা সমর্থবান আছেন খেলাধুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা করে এগিয়ে নিতে চেষ্টা করছেন এটা গুড সাইন আমার মনে হয় যে হকিতে বেশ কিছু খেলোয়াড়ের কর্মসংস্থান হবে যে সমস্ত খেলোয়াড়রা হকিকে ইভেন্ট হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন অ্যাট দ্য সেম টাইম কালকে যে আমরা বলছিলাম যে লং ট্রায়ারিং ডে তিনটে ম্যাচ রয়েছে তাই না বাংলাদেশ এবং জিম্বাবুয়ে প্রথম ম্যাচ সকাল নটায় দুপুর একটাই যে ম্যাচটা পাকিস্তান নেদারল্যান্ড পাকিস্তান ইয়েট টু উইন এ ম্যাচ ইন ওয়ার্ল্ড কাপ এইবারে দুটো ম্যাচ দুটোতেই তারা ক্লোজলি হেরেছে আপনি দেখেন ভারতের সাথে তারা জিততে পারত না ক্লোজ ম্যাচ তারা জিম্বাবুয়ের সাথে জেতা ম্যাচ হেরে গেল না তো এরকমভাবে পাকিস্তান যে মোস্ট আনপ্রেডিক্টেবল সাইড ইন ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট তা তারা আরও একবার এইবারের ওয়ার্ল্ড কাপই প্রমাণ করলো টানা দু ম্যাচে দুটো তে ক্লোজলি যে লাস্ট ওভারের ব্যাটলে হেরে গিয়ে সো ওই জায়গাটা থেকে আমার বলার যে নেদারল্যান্ডস কিন্তু ফেয়ারলেস ক্রিকেট খেলবে পাকিস্তানের সাথে নেদারল্যান্ডসকেও আপনি হেলা ফেলা করতে পারবেন না অনেক শ্রোতাও আমাদের সাথে যুক্ত আছে তাদেরও নিশ্চয়ই কিছু কোয়েশ্চেন থাকবে সেগুলো আপনি নেবেন এবং আগামীকাল দিনের শেষ ম্যাচে সাউথ আফ্রিকা ইন্ডিয়া ম্যাচ আগেও বলেছিলাম যে এই ম্যাচটা খুবই ক্রুশাল পাকিস্তান চেয়ে আছে পাকিস্তান চাইবে যে সাউথ আফ্রিকা এখানে হারুক সামহাও সাউথ আফ্রিকা জিতে ইন্ডিয়া যদি হেরে যায় তাহলে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হবে এই গ্রুপ থেকে সুপার টুয়েলভ গ্রুপ টু থেকে হয়তো পাকিস্তান আর ইন্ডিয়া যৌথভাবে শেষ চারে চলে যাবে অন্য দ্বারা আর কোনো সুযোগই থাকবে না বাট পাকিস্তান কালকে যদি হারে তাহলে এখানে একটা ওয়াইড মানে দ্বিতীয় দলটা কে যাবে সুপার ফোরে বা সেমিফাইনালে একটা
এবং নির্ভর করছে গ্রুপ বি থেকে কারা যাবে এটা অবশ্যই আগামী কালকের দিনটা হয়তো খুব দুর্দান্ত যাবে হ্যাঁ আমরা প্রত্যাশা করি খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ণ পূর্ণ এবং এনজয়েবল ক্রিকেট হোক আপনার যদি মনে থাকে সাতাশ তারিখ আমি যেদিন প্রথম এসেছিলাম ভূমির এবারের ওয়ার্ল্ড কাপ আসরে কমেন্ট্রি করার জন্য তিনটা ম্যাচ সেদিনও ছিল দিনের প্রথম দুটো ম্যাচে বাংলাদেশের গেল সাউথ আফ্রিকার কাছে আর একটা ম্যাচে ইন্ডিয়ার কাছে হেরে গেল ইন্ডিয়ার কাছে না সাউথ আফ্রিকার কাছে বাংলাদেশ হেরে গেল ইন্ডিয়ার কাছে নেদারল্যান্ডস বড় ব্যবধানে হারলো বাট পাকিস্তান জিম্বাবুয়ে ম্যাচটা জমে গেল দিনের শেষ ম্যাচটা সেদিন একটা ম্যাচই নেল বাইটিং হয়েছিল ক্লোজ হয়েছিল এবং আপসেট হয়েছিল এবারে ওয়ার্ল্ড কাপটা শুরুই হয়েছে তো শ্রীলঙ্কাকে নামিবিয়া হারিয়ে দিয়ে তারপরে স্কটল্যান্ড এবং পরবর্তীতে আয়ারল্যান্ড পাকিস্তান ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে দিল দুবারের চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ নাই বিদায় না এইগুলো সবই তো ওই যে সেই রকম তারপর আবার আপনি দেখেন এইবারে আজকে পনেরোটা ম্যাচ হলো পনেরোটা ম্যাচের মধ্যে পাঁচটা ম্যাচে বৃষ্টি বাধা দিয়েছে তার মধ্যে তিনটা ম্যাচ উইদাউট হ্যাভিং এনি বল কি হয়েছে ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়ে গেছে দুটো ম্যাচে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল প্রত্যাশিত টিমের জয়ের কেড়ে নিয়েছে একটা হচ্ছে জিম্বাবুয়ে পাকিস্তান জিম্বাবুয়ে সাউথ আফ্রিকা ম্যাচে পয়েন্ট ভাগাভাগি হয়ে গেছে আয়ারল্যান্ড ইংল্যান্ড ম্যাচে হয়তো ইংল্যান্ড জিততে পারতো সেই ম্যাচটা আয়ারল্যান্ড ডিএলএস ম্যাথডে জিতে গেছে তো বৃষ্টিও কিন্তু খেলছে সমানতালে এই টুর্নামেন্টে এবারের আসরে এবং হকি নিয়ে যেহেতু কথা বলছিলেন হকি নিয়ে কিছু খবর দিয়ে দিই প্লিজ খবরটা আসলে খুব একটা হাইপ করে উঠছে না এখানে অবশ্যই সামসুল ইসলাম আপনাকে আমি বলতে চাই যে ক্রিকেট এবং ফুটবল নিয়ে যতটা আমাদের পত্রিকাগুলো রয়েছে বা আমাদের জাতীয় পর্যায়ের সেই খেলাগুলোকে ইকুয়ালি প্রমোট করলে কি হবে বলেন তো আমাদের জাতীয় দলগুলো ওই সমস্ত ইভেন্টে বেটার হবে তারা উৎসাহিত হবে অনুপ্রাণিত হবে সেখান থেকে তো এই দলগুলো গিয়ে পরবর্তীতে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে আমাদের জন্য সাকসেস বয়ে নিয়ে আসবে সো আমি যেটা বলতে চাই যে মূলধারার গণমাধ্যমে হকির একটা ভালো কভারেজ আমরা প্রত্যাশা করি একই সাথে আপনি জানেন যে এগুলো লাইভ টেলিকাস্ট হচ্ছে কমেন্ট্রি হচ্ছে ভালো তবে একটা আমার মনে হয় যে হকি যারা আয়োজক তারাও একটু সময়টা কি ভুল সময় বেছে নিলেন কি না সামনে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ ক্রিকেট আসর চলছে এর মাঝখানে হকিটা ঢুকে গিয়ে আসলে মানুষ তো মনোনিবেশ করতে কম পারছে তাই না সেটাই এবং গতকাল দুইটা ম্যাচ হয়েছিল একনি চট্টগ্রাম এবং সাইফিক সাইফ পাওয়ার গ্রুপ খুলনার মাঝখানে যেখানে একনি চট্টগ্রাম গতকাল জয় পেয়েছিল এবং আজকেও আমরা যে সর্বশেষ ম্যাচটা দেখলাম সেখানে একনি চট্টগ্রাম এবং সাকিবের যে ফ্রাঞ্চাইজি মোনার পদ্মা তারা খেলছিল এবং মোনার পদ্মা গতকালকের ম্যাচও হেরেছে এবং আজকের ম্যাচও চট্টগ্রামের কাছে হারলো তো সাকিবের জন্য খুব একটা শুভকর দিন হবে না এবং গতকালও ছিল না আজকেও হলো না এবং আজকে আরেকটা ম্যাচ ছিল দিনের প্রথমে সেই ম্যাচটা বরিশাল এবং ঢাকার মাঝখানে ছিল যেখানে ঢাকা জয় পেয়েছে বরিশালের বিরুদ্ধে দুই এক গোলের মাধ্যমে খুব টাইট লড়াই টাইট লড়াই হয়েছিল তো অবশ্যই গতকালকে যে একমি চট্টগ্রাম এবং খুলনার মাঝখানে যেটা হয়েছিল সেটা খুবই টাইট ম্যাচ ছিল তিন দুয়ের একদম কাটায় কাটায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছিল না জয়টা কার দিকে যেতে পারে অবশ্য মোনার পদ্মা গতকাল যে ম্যাচটা খেলেছিল কুমিল্লার সাথে রূপায়ন সিটি কুমিল্লার সাথে তো সেখানেও প্রথম পুরো সময়টা জোরে মোনার পদ্মা কোনো গোল করতে পারেনি শেষ দিকে গিয়ে যখন তিন মিনিট সময় ছিল তখন তারা দুইটা গোল শোধ করেছে অর্থাৎ তিন দুয়ে জয় পেয়েছিল গতকাল তো অবশ্যই হকি যারা ফলো করছেন যারা দেখছেন টিভির পর্দাতেও দেখা যাচ্ছে তো আপনারা অবশ্যই দেখবেন এবং পারলে অবশ্যই আপনারা মরণা ভাষণে হকি স্টেডিয়ামে গিয়ে একটু খেলাটা দেখার চেষ্টা অ্যাবসলিউটলি অ্যাবসলিউটলি এটা মাঠে গিয়ে সরাসরি দেখার সুযোগ এসছে এবং প্রত্যেকটা ফ্র্যাঞ্চাইজি দলে বিদেশি খেলোয়াড়রা আছে বিদেশি কোচিং স্টাফ রয়েছে আমাদের দেশের সেরা হকি খেলোয়াড়রা এই ছটা দলে ফ্র্যাঞ্চাইজিতে বিভক্ত হয়ে খেলছেন সো হকির ক্ষেত্রে সবচেয়ে একটা মেগা টুর্নামেন্ট হচ্ছে স্মরণকালে আমরা যদি স্মরণ করতে চাই গো অ্যান্ড এনজয় फलोर মানে এখন তো মাঝ পথে আর কিছু নাই আমরা এগুলো আলোচনা করেছি ওয়ার্ল্ড কাপ টিম গঠন হওয়ার আগ দিয়ে সব ঠিক ছিল 
জুনাইদ আহমেদ আছে কমেন্ট পড়েন ভাই লিখেছে কমেন্ট পড়ছি অনেকক্ষণ ধরে আজকে কমেন্ট হচ্ছে পড়া হচ্ছে কম কারণ আমাদের মাঝখানে শ্রোতে সামসুল ইসলাম যুক্ত আছেন এবং তিনি থাকা মানে হচ্ছে বিশ্লেষণ হবেই সেখানে এবং আশা করি আপনারা শুনেছেন এবং ভালো লেগেছে আপনাদের এবং আপনারা তো মুখিয়ে থাকেন আমাদের কমেন্ট আসে অনেক আপনারা কি আনার কথা বলেন তো আজকে তিনি ভালোবাসা টানে চলে এসছেন আপনাদের মাঝে মোহাম্মদ রাফি ইসলাম আছেন আমাদের সাথে ভাই কালকে শুধু হালুম হবে महफुज इमरान पुरानो जो टीम टाइम अमिताभ एवं विशेष कर कैप्टन सुमन मुस्तााफा टीम मेम्बर दे खुद मिस कर হালুমের ইন্টেন্সিটিটা ছিল অসাধারণ বাংলাদেশের ম্যাচ মানে আমরা প্রাণ ভরে এ প্রান্তে আর ও প্রান্তে এনজয় করতাম সবাই মিলে আমার মনে হয় যে এখনো সেই এনজয়মেন্টটা আছে তো এই ক্যারেক্টারগুলো হয়তো চেঞ্জ হয়েছে আচ্ছা নীল আকাশ রিফা তিনি জানতে চেয়েছে আগামীকাল কি ইয়াসির আলীর কোনো সুযোগ দেখছেন আমি ব্যক্তিগতভাবে সুযোগ দেখছি না এখন টিম ম্যানেজমেন্ট সুযোগ দিয়ে দেখলে দেখবে কিন্তু আমি আগেও বলেছি যে না ঘরকা না ঘাটকা প্লেয়ারের চেয়ে চারটে জেনুইন বোলার নেই সোহান সহ সাতজন ব্যাটার দিয়েই চলবে এবং সেক্ষেত্রে ফিফথ বোলারের দায়িত্ব পালন করবে সাকিব সৌম্য অ্যান্ড মোসাদেক ইদানিং হচ্ছে আমরা টিম ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত প্রিডিট করা খুবই কষ্ট হয়ে যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে এক ধরনের চিন্তা ভাবনা হিসাব কষা হচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্ট এক ধরনের সিদ্ধান্ত ঠিক আছে টিম ম্যানেজমেন্ট তাদের মতো করে প্ল্যান করবে সেটাই শাস্ত্রেও ध्रुवेक जिम्बाबुएम प्रिन्सिया मासूदुलसूद আরমান হোসেন আছেন কমেন্ট করে বাংলাদেশের বাকি যে কয়টা ম্যাচ আছে সব কয়টা ম্যাচ জিতবে এতটুকু আশা আমরা রাখতে পারি আপনার কি মতামত আমরা তো প্রত্যাশা অবশ্যই রাখব বাংলাদেশের জয়টা এবং সামসুল ইসলাম বলছিলেন যে আগামী কালে জিম্বাবুয়ের সাথে যদি আমরা জয়টা পাই এবং ভারত পাকিস্তান দুইটা ম্যাচের মধ্যে অন্তত একটাতে যদি আমরা জয় পাই তাহলে যে সুপার ফোরে যাওয়ার যে একটা চান্স আমাদের মাঝখানে দেখতে পারব হ্যাঁ দেখতে পারবো এই কারণে যে সাউথ আফ্রিকা জিম্বাবুয়ে ম্যাচ যে ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছিল মানে অনেক কিছু ইকুয়েশন তৈরি হবে তারপর ফার্স্ট কালকের দায়িত্ব হচ্ছে জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে আগে যেত তারপর ভারত পাকিস্তান ম্যাচ এনজয় করো কোনো টেনশন নাই কেউ কিচ্ছু বলবে না ওদের সাথে হেরে গেলে গো অ্যান্ড প্লে ইউর বেস্ট অফ বেস্ট ক্রিকেট এনজয় করো জাস্ট खिलाड़ी तेनाली আমাদের সমর্থকদের ওই চিন্তা করবার মতো 
স্পেস দিয়েছেন আমাদের খেলোয়াড়রাই তাদের পারফরম্যান্স দিয়েছেন ওই জায়গাটা বলি যে গো প্লে ইয়োর ন্যাচারাল ক্রিকেট অ্যান্ড ট্রাই টু এনজয় দ্য ম্যাচ অ্যান্ড উইন ইট সাকসেসফুলি হোপ বেস্ট উইসেস আমাদের টিমের জন্য অবশ্যই আর বেশি কমেন্ট আজকে নিতে পারবো না যেহেতু এগারোটা ইতিমধ্যে বেজে গিয়েছে এবং যারা অনেকেই কমেন্ট করেছেন আপনারা রাগ করবেন না আশা করি আজকে জামিল এবং শ্রদ্ধ সামসুল ইসলাম যুক্ত ছিলেন এই কারণে অনেক কমেন্ট আপনাদেরকে পড়তে পারলাম না তবে তারা যে আলোচনা করেছেন আশা করি আপনাদের মনে যে প্রশ্নগুলো ছিল বা যে প্রশ্ন আসার কথা ছিল বাট আপনারা চিন্তা করেন নি সেদিকে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং আগামীকালকের ম্যাচ নিয়ে এবং বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা এবং কি করলে বাংলাদেশের জন্য ভালো হবে এমনটাই খুবই বিশ্লেষণ করেছেন সামসুল ইসলাম অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে যুক্ত হওয়ার জন্য খেলার আপডেটে এবং অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদেরকে যারা কমেন্ট করে পুরোটা সময় ধরে যুক্ত ছিলেন এবং যারা যাদের কমেন্ট আজকে পড়তে পারেনি আমি আন্তরিক হয়ে দুঃখ প্রকাশ করছি আগামীকাল আবারও যুক্ত হয়ে যাবেন এবং চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ সমস্ত কমেন্ট করে দেওয়ার জন্য এবং আজকের মতো এখানে শেষ করছি আর এটা প্রত্যাশা রাখছি যে বাংলাদেশ আগামীকাল জ্বলে উঠবে জ্বলে উঠো বাংলাদেশ সেই প্রত্যাশায় বিদায় নিয়েছি সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভরাত্রি বন্ধ করতে পারছি না কেন